non sarebbe bastato andare a parlare alla terza carica dello Stato per risolvere i nostri problemi. I nostri problemi li risolviamo a partire da noi stessi. Quello che però abbiamo visto e non possiamo chiudere gli occhi e tapparci le orecchie è che per l'ennesima volta ci è stato detto avete ragione, sono stati spesi male i soldi dell'emergenza Nord Africa, un miliardo e trecento milioni, sono stati spesi soldi malamente, per non dire in maniera truffaldina. Ci hanno detto avete ragione, tutti hanno bisogno di una casa, tutti hanno bisogno di una residenza. Però ci è stato anche detto che verranno riferite al Ministero dell'Interno queste richieste. E quindi non si può essere felici per un'ennesima promessa. Chi era qui oggi, chi è salito di sopra, aveva in mano il cuore di tutti i rifugiati che abitano questa nazione e aveva in mano la speranza di sentirsi dire una volta in più avete ragione faremo in modo che la vostra dignità non sia calpestata e vi daremo i vostri diritti questo non l'abbiamo ancora sentito e quindi bisogna una volta in più rendersi conto che questa battaglia è solo l'inizio c'era anche il sindaco di questa città che sembrava più che altro preoccupato sui numeri di quanti sarebbero arrivati a Torino ed è stato anche smentito e zittito dalla stessa presidentessa della Camera nel momento in cui mi è stato fatto presente che questa città ha fatto ben poco per tutti quanti voi e ha voluto dire alla Presidentessa della Camera che almeno l'istruzione e un tetto devono essere garantiti dalla città di Torino noi queste parole le abbiamo sentite le abbiamo registrate nel senso che non, non ci faremo più imbrogliare se è vero che ha detto che riferirà il ministro degli interni la situazione in generale nello specifico ha detto che la città di Torino ha detto che la città di Torino deve prendersi il carico della residenza e della casa quindi è normale che noi gli abbiamo risposto che se non si prenderà carico e rimarranno solo parole noi chiederemo che ci vengano tolte le impronte digitali e ci, dia, ci venga data la possibilità di andarcene in altri paesi e non rimanere più qua in Italia tutti quanti gli hanno detto che siamo stanchi di sentire solo parole ma che dopo le parole ci devono essere i fatti e quindi per questo motivo gli abbiamo garantito che la nostra battaglia non si concluderà qui oggi non finirà qui oggi continueremo a tenerci la casa a prenderci la casa e a lottare per i nostri diritti allora io sono Sissè sono sono solidalese sono gruppi di arte profondi della vita di tutti i gruppi allora prima di dire un cosa io i cittadini italiani che sono con noi qua oggi, che sono sempre con noi quando siamo arrivati qua in Italia fino oggi. Noi vi ringrazio se sono di me per i cittadini italiani. Allora, la seconda parola, ringraziamo a tutte le associazioni che sono con noi quando abbiamo cominciato questa lotta fino oggi. Allora, la terza, noi non abbiamo niente a ringraziare il governo italiano e anche tutta la comunità europea, non abbiamo niente da ringraziare perché avete tenuto le gente qua come le animali.
animale, noi non siamo gli animali, stiamo chiedendo di smettere di schiaffare gli esempi. Uno, possiamo essere d'accordo di un punto, siamo qua in Italia, avete preso in mani delle genti, non siamo dei criminali noi, non abbiamo rubato niente, non abbiamo fatto niente di male a nessuno. Siamo in media, stiamo lavorando molto benissimo. Abbiamo un volta abbiamo pensato che possiamo avere un bel futuro in Libia. Avete provocato la guerra. E la questa guerra non è, non è il nostro colpo, non è il nostro colpo nostro. Allora siamo qua in Italia, gli imprenditori che avete preso, non, nessuno non può andare fuori d'Italia. Nessuno di noi non può andare fuori d'Italia. E nessuno di noi non può fare nulla qua. State dicendo che state vivendo una crisi. Allora abbiamo saputo, abbiamo saputo tutto. La crisi non è colpa nostra. La crisi non è colpa nostra, come la guerra non è colpa nostra. Uno. Allora, siete in crisi, va bene, siamo d'accordo. Togliate il battente che avete preso. Liberare le genti, dovete liberare le genti, abbiamo bisogno di viaggiare come i vostri bambini, anche noi abbiamo le parenti, abbiamo le famiglie, abbiamo voluto di viaggiare in un mondo come i vostri bambini, non dovete prendere le genti come gli animali, non dovete schiaffare le genti per sempre, smettate di fare questa cosa. Noi abbiamo bisogno di vedere come i vostri bambini, abbiamo bisogno di un futuro come i vostri bambini. Siamo qua, adesso stiamo dicendo che non è colpa di nessuno, perché quando il governo si ritira la popolazione prende la responsabilità delle genti. Per questo noi ringraziamo la popolazione italiana, i cittadini che sono con noi. Però, Togliete le mani delle genti dentro la macchina, dentro la computer, togliete le genti, libera le genti di andare dove vogliono andare. Libera le genti di andare dove vogliono andare. Noi non siamo dei criminali. Non siamo dei criminali. Siamo gli esseri umani come i vostri bambini. Abbiamo bisogno di un futuro come i vostri bambini. Allora, non abbiamo forza a lottare, però possiamo dire la, dire la verità anche quando volete vogliamo, volete capire. Eh, grazie, quello che volevo dire. Allora, 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 allora,